，野兽专科十倍浓缩玛卡，挑战业界最高含量。嗨，大家好，我是赵佑。想要增肌该怎么吃？我们在上次的泡芙人影片中有提到改变身材的三个阶段，其中第三个阶段也就是增肌阶段，这也是很多人特别烦恼的阶段，特别是随着训练年资增长，增肌可以说是越来越难。我们今天就要来深入探讨这个阶段。如果你也刚好进入第三个阶段，或是你只是刚接触健身的新手，但是本身的体态是很瘦的那一种，你不需要进行减脂，你只想要直接开始增肌，这几种状况的人到底应该如何安排饮食比较好？以前当我被问到增肌饮食相关的问题的时，我的答案很常是很简单啊，就吃多一点啊。这个答案基本上是没有错，但具体该怎么做却是一个大问题。吃多一点说起来虽然很简单。实际执行起来却很困难，并不是每个人都是大胃王。有时候我们真的食物塞到快吐了，体重还是上不去，或是增重真的很开心，结果增加的都是脂肪，根本没有长什么肌肉。所以，我们今天就要来分享增肌饮食到底该注意什么事，还有各个阶段的训练者该如何安排自己的增肌计划。我们首先要有一个观念，在增肌的时候，我们的身体不可避免的会增加体脂肪，所以我们在整个增肌期。需要特别注意的是，在体重上升的过程中，不要增加太多的体脂肪。那要达成这一点，我们主要必须关心三个核心问题：第一，增肌期体重增加速度；第二，什么时候该停止增肌；第三，增肌期该吃什么食物。解决这三个问题，我们就能顺利的增肌，并且避免增加太多的体脂肪。第一个问题，体重增加的速度，为什么体重增加速度这么重要？因为我们都知道一件事情，肌肉成长得很慢，可是脂肪却长得很快。假如今天有某一个人，他一个礼拜最多可以长出 0.1 公斤的肌肉，但他这个礼拜的体重却多了两公斤。这两公斤可能很大一部分是水分，但剩下的部分，我想大家应该都知道，脂肪一定是比肌肉还要多。所以我们在增重的时候，体重增加速度绝对不能太快。这也决定了我们增肌时唯一需要的工具，那就是体重计。体重计是一个随处可见的工具，不是什么高科技产品，随便几百元就非常准确。当然，你要买一台有蓝牙功能的，可以回传资料到手机，让你方便观看的更好。为什么我们只需要体重计？因为增肌需要关注的数字只有体重而已。只要体重上升的速度不要太快，你就可以避免体脂肪上升的不要太快。一个理想的增重速度。应该是每周增加零点一到零点五公斤，或是每个月增加零点五到两公斤。你可能会说，这个范围还蛮大的啊，我应该要依哪一个数字为主？我们先来看不同增肌速度的差别。如果是每周增加零点一公斤的体重，你增加的肌肉量比较少，但体脂肪也越少，你的增肌期也可以持续比较长的时间。每周增加零点五公斤的体重。你可能可以增加更多的肌肉，但体脂肪自然也会多一点。那你问我具体到底要用哪一种速度增肌？我必须老实说，我不知道。每个人身体不同，训练量也不同，这一点需要靠你自己去尝试。如果你现在是一个新手，而且是很瘦的新手，但是你的身高很高，骨架很大，而且天分不错，那或许你可以用每周 0.5 公斤的速度增肌。这时候你长出来的，搞不好很大一部分都是肌肉。对于大部分的人来说，每周增加 0.2 公斤，每个月增加1公斤，是一个相对安全而且效果不错的增肌数字。那我们知道了理想的增重速度之后，这时候就带出了第二个问题：什么时候该停止增肌？一般来说，我们都会建议增肌期可以持续两到六个月，一样这是一个很大的范围。具体的增肌期会取决于上一点提到的增重速度。如果你的体重增加太快，那你的增肌期可能就会短一点。体重增加的比较慢，你的增肌期就可以拉得长一点。有很多影片跟教练也都会建议你体脂肪高到一个程度就停止。例如，男生的体脂率超过百分之二十，甚至百分之二十五就可以开始减脂。不过，我觉得更简单的做法是你增重到觉得自己太胖，你看不下去就可以停止增肌了。当你的腹肌开始模糊，腰间开始出现小赘肉，这个时候你就该停止增肌了。这不只是生理上的问题，还有心理层面要考虑。毕竟你看着自己紧实的线条越来越模糊，衣服越来越紧，这也会影响你的自信心跟训练的热忱。当你决定暂停增肌的时候，这时的肌肉量你如果已经够满意了，你可以开始转入减脂期
，然后一路减到你的目标体态。如果还不满意，还想要多长一点肌肉，你就做一个小的减脂期，可能花个一两周的时间，让你的体脂先减下去一点之后，再继续进行增肌，这样可以避免自己变得太胖，体脂太高。最后要减脂时会更辛苦，而且我们一旦变胖，身体会长出更多的脂肪细胞。当我们减脂之后，这些脂肪细胞不会消失，它们只是变小而已。但是这些多出来的脂肪细胞会让你更容易感到饥饿，也会成为你日后减脂的阻碍。所以安排几个小的减脂期，避免自己变得太胖，一直是我们增肌时应该注意的点。这也是我觉得肮脏增肌不是一个好的增肌策略的原因。关于肮脏增肌，我们以后可以再花一支影片好好讨论。最后一个问题，增肌期该怎么吃？简单来说，你有两个东西要多吃一点，碳水跟脂肪。我们要尊重是需要更多的热量盈余的，而脂肪热量非常高，是碳水跟蛋白质的两倍以上。一公克的脂肪有九大卡，一公克的碳水跟蛋白质只有四大卡而已。对于很多食量不大、胃口不好的人来说，多摄取脂肪是冲高总热量的一手段。而你在增肌期多吃这么多的热量，就是要拿去做更多的训练，用更大的重量累积更多的训练量。长出更多的肌肉。我们在训练过程中是需要许多能量的，而碳水就是我们最好运用的能量来源。所以在增肌期，你应该多吃碳水跟脂肪，但是要注意哦，尽量在饮食健康的状况下摄取碳水跟脂肪。你可以选择高油脂的肉类，例如鲑鱼、猪肉、鸡腿，不用一直逼自己硬塞鸡胸肉。但是烹调方式一样要避免油炸或是过度加工。你也可以多吃一些白饭，甚至吃一些面食类当做主食。如果热量真的吃不到，偶尔吃一点热色食物也没关系，频率不要太高就好。如果吃太多的热色食物，你有可能会胖太快，而且也不健康。简单来说，增肌期可以比较不忌口，不忌口不代表可以乱吃一通，但可以不让自己挨饿，尽量吃饱一点。以上这些都是针对自然训练者的饮食建议。如果是科技训练者在增肌，那自然是另外一个世界，我们不讨论。最后总结一下，不管你已经反复增肌几次。增肌期最重要的都是慢慢的、稳定的增加自己的体重，然后持续二到六个月的时间。对于第一次增肌的新手，你可以连续增肌好几个月都不停，最后再一起减脂。这个时候你的身体肌肉量还不多，而刚开始健身的第一年，也就是我们肌肉成长最快的时候，好好利用这段时间，尽可能多增加一些肌肉。对于中间的训练者，因为增肌对你来说已经比较困难了，每次增加体重中，肌肉的比例比较少了。你可以在增肌期的中间安排几个小的减脂期，可以连续增肌两个月，就进行一周的减脂，避免你的体脂肪增加太多。如果增加太多，最后才要一次减掉，反而会更困难。而进阶的训练者基本上跟中阶一样，但是你增肌的速度更慢了，特别是你每次增加体重时，里面含的肌肉量都更少，所以一定要特别有耐心。中间的小减脂期也要安排越多次。最后问大家，你觉得增肌期最困难的是什么呢？以下留言跟我分享吧。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢，支持我们做更多的影片。喜欢影片的话，请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知。也可以发到我的 IG 跟 FB。我们就下次见，谢谢大家，拜拜。